ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രം ട്രേഡ് ടു ടെറിട്ടറി ദ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ക്ലെയിം ടു പാരാമൗണ്ട്സി ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ദ കമ്പനി പേഴ്സ്യൂഡ് ആൻ അഗ്രസീവ് പോളിസി ഓഫ് ടെറിറ്ററിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് കമ്പനി അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടെറിട്ടറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും അണ്ടർ ലോഡ് ഹെസ്റ്റിങ്സ് ഗവർണർ ജനറൽ ഫ്രം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ന്യൂ പോളിസി ഓഫ് പാരാമൗണ്ട്സി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരെ പാരാമൗണ്ട്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത് നൗ ദ കമ്പനി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി വാസ് പാരാമൗണ്ട് ഓർ സുപ്രീം ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് പവർ വാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാരാമൗണ്ട്സി എന്ന് പറയുന്ന ആ പോളിസി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു കമ്പനി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി വാസ് പാരാമൗണ്ട് ഓർ സുപ്രീം കമ്പനി ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കമ്പനിക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ പവർ സുപ്രീം അവരായിരുന്നു എന്നാണ് പാരാമൗണ്ട്സി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ അനക്സിങ് ഓർ ത്രട്ടണിങ് ടു അനക്സ് എനി ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡം അതായത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കിങ്ഡം ഒക്കെ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ പാരാമൗണ്ട്സി കൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലെയിം കൊണ്ട് അവരതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ദിസ് വ്യൂ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗേഡ് ലേറ്റർ ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് ആസ്വൽ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പരാമൗണ്ട്സി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് വിച്ച് ക്ലെയിംഡ് ഇറ്റ്സ് പവർ വാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർ അവർക്കാണെന്ന് അവർ ഈ ഒരു ക്ലെയിമിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ദിസ് പ്രോസസ് ഹൗ എവർ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ അൺചലഞ്ചഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൈ ടു അനക്സ് ദ സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കിത്തൂർ റാണി ചെന്നമ്മ ടു ടു കിത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കർണാടകയിലാണ് റാണി ചെന്നമ്മ ടു ടു ആംസ് ആൻഡ് ലേഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഈ നടപടി എല്ലാ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ ആ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കർണാടകയിലുള്ള കിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമ പ്രദേശത്തെ റാണി ചെന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന റാണി ടു ടു ആംസ് ആൻഡ് ലേഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഷീ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഡയഡ് ഇൻ പ്രിസൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ റാണി ചെന്നമ്മ എ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം കമ്പനിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പം കമ്പനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ഓർക്കണം ചെറിയൊരു വ്യവസായത്തിന് വന്നവരാണ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം അവരാണ് ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോരോ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലെയിംസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവർ കൊല്ലുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിന് ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റാണി ചെന്നമ്മ അപ്പം പ്രിസൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഷീ വാസ് ഡയഡ് ബൺ രായണ എ പൂവർ ചൗക്കിദാർ ഓഫ് സങ്കോളി ഇൻ കിറ്റൂർ കിറ്റൂരിലെ തന്നെ ഒരു ചൗക്കിദാർ ക്യാരി ഡോൺ ദീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റാണി ചെന്നമ്മയുടെ ഈ വഴി അദ്ദേഹം പിന്തുടരുകയും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എതിരിടുകയും ചെയ്തു വിത്ത് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ഹി ഡിസ്ട്രോയിഡ് മെനി ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാംസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാദേശിക സപ്പോർട്ടോടു കൂടി അതായത് ഈ രായണ്ണയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ അവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്യാമ്പുകളും റെക്കോർഡുകളും ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ തകർക്കാനും ഈ രായണ്ണയ്ക്ക്
it imagined that russia might expand across asia and enter india from the northwest 1830 യുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ പിന്നീട് വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വറി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമായിരുന്നു അവർക്ക് ഡ്രൈവൺ ബൈ ദിസ് ഫിയർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് നൗ വാണ്ടഡ് ടു സെക്വർ ദർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേടി കാരണം അവർ അവരുടെ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുകയും ദ ഫോർട്ട് എ പ്രോലോങ്ഡ് വാർ വിത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്പനി റൂൾ ദയർ ദ ഫോർട്ട് എ പ്രോലോങ്ഡ് വാർ പ്രോലോങ്ഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു യുദ്ധം വിത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അതായത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുതൽ ഫോർട്ടി ടു വരെ നാല് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന് വരുന്നു യുദ്ധം എന്തിനാണ് അതായത് അവർക്കറിയാം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാട്ടിൽ കൂടിയാണ് റഷ്യ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റഷ്യക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവർ ഒരു പ്രോലോങ്ഡ് വാർ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ ആധിപത്യം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു സിൻ വാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ലൈൻ വാസ് പഞ്ചാബ് അടുത്ത അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന എവിടെയാണ് പഞ്ചാബാണ് ബട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ടു പ്രോലോങ്ഡ് വാർസ് വെയർ ഫോർട്ട് വിത്ത് ദി സിഖ് കിങ്ഡം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പഞ്ചാബ് വാസ് അനെക്സ്ഡ് അങ്ങനെ ആദ്യം മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് പഞ്ചാബിനെയും കൂടി അവരവരുടെ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ദ ഫൈനൽ വേവ് ഓഫ് അനക്സേഷൻസ് ഒക്കെഡ് അണ്ടർ ലോർഡ് ഡൽഹൌസി ഹു വാസ് ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹി ഡിവൈസ്ഡ് എ പോളിസി ദാറ്റ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൂളർ ഡയറ്റ് വിതൗട്ട് എ മെയിൽ ഹെയർ ഹിസ് കിങ്ഡം വുഡ് ലാബ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പനി ടെറിറ്ററി അതായത് എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ഡോ ലോർഡ് ഡൽഹൌസി ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൂളർ ഡയറ്റ് വിതൗട്ട് എ മെയിൽ ഹെയർ ഹിസ് കിങ്ഡം വുഡ് ലാബ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി ടെറിറ്ററി അതായത് അതായത് ഒരു രാജ്യ രാജ്യത്ത് അനന്തരാവകാശിയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞല്ല എങ്കിൽ ആ രാജ്യം കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലാവുകയും ആ കിങ്ഡം കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും കമ്പനിയാണ് വീ പിന്നീട് അത് ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലെയിം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതായത് അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് ആൺകുഞ്ഞല്ല ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ആൺകുഞ്ഞല്ല ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാജ്യം കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലാവുന്നു കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് വൺ കിങ്ഡം ആഫ്റ്റർ അനദർ വാസ് അനക്സ്ഡ് സിംപ്ലി ബൈ അപ്ലൈങ് ദീസ് ഡോക്ടറിൻ അതായത് മെനി കിങ്ഡംസ് വെയർ അനക്സ്ഡ് അണ്ടർ ദീസ് റൂൾ ഏതൊക്കെ കിങ്ഡംസ് ആയിരുന്നു സത്താരൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സാമ്പൽപൂർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഉദയ്പൂർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നാഗ്പൂർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഝാൻസി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലാവുകയും അവർക്ക് കമ്പനിക്ക് അത് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളും അവർ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ഫൈനലി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ കമ്പനി ഓൾസോ ടു കോവർ അവത്ത് ദിസ് ടൈം ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ആർഡഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദേ സെറ്റ് ദേ വെയർ obliged by duty to take over avadh in order to free the people from the misgovernment of the nawab company avadhinte niyandranam
വാദം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അവർ അവത് ഏറ്റെടുത്തത് അതായത് നവാബിൻ്റെ ദു ദുർഭരണത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണെന്നൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ അവതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദ ക്ലെയിം ടു പാരാമോൺസി ആൻഡ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എന്ന് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാസ് എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാസ് ലോർഡ് ഡഡൽ ഹൗസി ഡിവ ഡിവൈസ്ഡ് എ പോളിസി ദാറ്റ് ടു കെയിൻ ടു ബി നോൺ ആസ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗവർണർ ജനറലാണത് ലോർഡ് ഡൽ ഹൗസി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലേ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതും കൂടി പറയണം ലോർഡ് ഡൽ ഹൗസി ഡിവൈസ്ഡ് എ പോളിസി ദാറ്റ് കെയിൻ ടു ബി നോൺ ആസ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഈഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൂളർ ഡയറ്റ് വിതൗട്ട് മെയിൽ ഹെയർ ഹിസ് കിങ്ഡം വുഡ് ലാബ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനി ടെറിട്ടറി വൺ കിങ്ഡം ആഫ്റ്റർ അനദർ വാസ് അനക്സ്ഡ് സിംപ്ലി ബൈ അപ്ലൈങ് ദിസ് ഡോക്ടറി അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ആ കാലത്ത് കൂടി ചേർന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇത്രയും പറയുക അപ്പോൾ ഓരോന്നും പറയുമ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഗവർണർ ജനറൽമാരും കൊണ്ടുവന്ന ഓരോരോ പരിഷ്കരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഓരോരോ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിസിയിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുക സോ അതാണ് ഡോക്ടർ ഇൻ ഓഫ് ലാബ്സ് വാട്ട് വാസ് ദ പോളിസി ഓഫ് പാരാമൗണ്ട്സി പാരാമൗണ്ട്സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് അല്ലേ ഗവർണർ ജനറൽ ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ ഇയേഴ്സ് പറയണമെന്നില്ല ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഗവർണർ ജനറൽ ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് എ ന്യൂ ന്യൂ പോളിസി ഓഫ് പാരാമോൺസി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നൗ ദ കമ്പനി ക്ലൈമഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി വാസ് പാരാമൗണ്ട് ഓർ സുപ്രീം അതാണ് അതിനകത്തെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് കമ്പനി ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി വാസ് പാരാമൗണ്ട് ഓർ സുപ്രീം ഇറ്റ്സ് പവർ വാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ അനക്സിങ് ഓർ ത്രട്ടണിങ് ടു അനക്സ് എനി ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി